Karibu katika filamu yetu elekezi ya kwanza katika filamu nne zenye lengo la kuboresha kilimo cha mazao ya biashara nchini Tanzania. Anwani ya filamu hii ni kilimo hifadhi ambamo ndugu mtazamaji utajifunza maana ya kilimo hifadhi, maandalizi ya shamba, upandaji wa mbegu pamoja na kanuni na desturi zake. Nini maana ya kilimo hifadhi? Katika sehemu hii tutaangazia juu ya swala zima la kilimo hifadhi. Kilimo hifadhi ni kilimo kisichosumbua udongo, mkulima analima sehemu zile tu anazopanda mbegu. Kilimo hifadhi ni kilimo chenye kuhusisha kanuni na desturi mbalimbali zenye kutunza udongo kwa namna moja au nyingine. Kwa mantiki hii, kilimo hifadhi ni shughuli zote zinazofanywa shambani kwa ajili ya maandalizi ya shamba husika kabla na baada ya kupanda mazao. Shughuli hizi ndizo zitakazochangia kulinda udongo usipoteze ubora na thamani yake kama sio kuongeza ubora na thamani ya udongo huo. Ubora wa udongo ambao ndio wenye kukusudiwa na kuongezwa kutokana na vitu vifuatavyo. Udongo kuwa na rotuba ya kutosha. Uwezo kupenyeza maji kutoka juu. Uwezo kutunza baridi. Udongo kuwa na uwezo wa kuhifadhi unyevunyevu wa kutosha kulingana na mahitaji ya zao kutokithiri au kutokuwa na magugu yanayoweza kushindana na mazao katika kutoa mahitaji muhimu kama virutubisho, unyevu na mwanga. Filamu hii imegawanyika katika sehemu kuu tatu. Sehemu ya kwanza ni maandalizi, sehemu ya pili ni mazingatio na sehemu ya tatu ni maamuzi. Sasa hebu tuone ni vifaa gani ambavyo vitatumika katika kutekeleza kilimo hifadhi. Sehemu ya kwanza, maandalizi. Vifuatavyo ni vitu vinavyohitajika ili kutekeleza zoezi la kilimo hifadhi kwa zao la pamba. A. Mkulima anahitaji shamba zuri. Shamba zuri liwe ni lenye uchache kabisa wa vitu vifuatavyo. Vichaka, miti, vivuli. Vichaka na miti hutoa vivuli ambavyo hupunguza mavuno. Pia baadhi ya miti inaweza kuvutia wadudu kama miridsi na vijambizi. Wadudu hawa hula miti lakini hujiongea katika pamba mara tu pamba inapoanza kutoa matunda. B. Jembe. Ili kufanikisha kilimo hifadhi, shorti uwe na jembe. Jembe ni dhana ya kilimo lililoundwa mahususi kwa ajili ya kulimia au kuchimba mashimo na kawaida ushikiliwa na mpini. Kuna aina kuu mbili za jembe. Moja, jembe la mkono. Mbili, jembe la kukokotwa. Moja, jembe la mkono. Jembe la mkono nalo lina aina mbili. A. Jembe la kulimia. B. Jembe la mashimo. Jembe la kulimia chuma lake huwa ni pana, wakati jembe la kuchimbia mashimo huwa ni jembamba ili kuruhusu uchimbaji kwa urahisi. Jembe la mkono pengine ndio la zamani zaidi na utalitambua kwa kuwa kawaida ushikiliwa na mpini. Mbili, Jembe la kukokotwa. Jembe la kukokotwa ni lile lisilo na mpini na hutegemea kukokotwa na mnyama au trekta. Kuna aina kadhaa ya majembe ya kukokotwa ili kufanikisha kilimo hifadhi. Majembe ya kukokotwa yanayohitajika ni kama ifuatavyo. A. Magoe ripa, yani ripa ivutwayo na maksai. B. Ndume ripa, yani ripa ivutwayo na trekta. C. Mkulima anahitaji mbolea. Mbolea ni mchanganyiko wa taka zilizooza au chumvi chumvi zinazotumiwa kuongeza rutuba ardhini. Inasemekana ukamilifu wa mbolea yote hutegemea uwepo wa potassium, phosphorus na nitrogen. Kuna aina nyingi za mbolea, lakini zote huingia katika makundi makuu mawili ya mbolea. Mbolea za viwandani na mbolea ya asili. Kilimo hifadhi kinapendekeza matumizi ya mbolea asili kama ukikosa za viwandani. Nazo ni moja mbolea vunde au mboji mbili samadi d mbegu za mazao mbadala kilimo hifadhi kinaelekeza juu ya uwepo wa kilimo cha mzunguko ili kilimo cha mzunguko kiwezekane lazima uwe na mazao utakayopenda kupanda wakati za ukuli linapumzishwa mfano wa mbegu mbadala ni kama moja mahindi mbili mtama tatu maharagwe e viwa magugu Viwa magugu au herbicides kwa jina la kitaalamu 
ni sumu zipulizwazo shambani kwa ajili ya kuua au kudhibiti magugu. Kuna aina kuu mbili za viua magugu ambavyo vinatumika kwenye kilimo hifadhi. Aina hizo ni kama ifuatavyo. Moja, vinavyochambua, yani selective. Mbili, visivyochambua, yani nani selective. Vinavyochambua huwa magugu au mbegu za magugu na kuacha mazao au mbegu za mazao. Viua magugu vyote hivi vinaweza kutumika kabla au baada ya mazao au magugu kuota. F. Kinyunyizi. Mtungi wa kupulizia au kinyunyizi ni kifaa kilichoundwa mahususi kwa ajili ya kupulizia sumu mashambani na ni vyema kuhakikisha ni chenye kufanya kazi na kisiwe kimetoboka. Endapo huna, unaweza kupata kinyunyizi chako kwenye maduka ya vifaa vya kilimo yaliyo karibu nawe. Mitungi tumiwayo kwenye kilimo hifadhi kwa ajili ya kuulia magugu ni aina mbili. Nayo ni moja, URV spray pump, mbili, compression knapsack sprayer. Tunaingia sehemu ya pili ya filamu yetu sasa ambamo tutajifunza kanuni na desturi za kilimo hifadhi. Kanuni za msingi za kilimo hifadhi ni kuandaa shamba mapema, kulima mazao kwa mzunguko, lakini pia kuhusisha mifugo pamoja na mashamba yetu ya kilimo hifadhi. Sehemu ya pili, mazingatio. Katika sehemu hii ya pili ya filamu yetu, tutaangalia malengo na desturi mbalimbali zinazotumika katika kilimo hifadhi. Desturi bora kiutendaji katika kilimo zitawasaidia wakulima kuongeza wingi wa mavuno na kuinua ubora wa pamba yenu na pia kuhifadhi mazingira ya mahali mlipo. A. Kuangalia ardhi ya shamba lako kama ina rutuba. Ndugu mkulima, kabla ya kuanza kuandaa shamba lako, ni muhimu kuangalia ardhi ya shamba lako kama ina rutuba. Kwa kufuata hatua zifuatazo, mkulima ataweza kuupima udongo wa shamba lake na kutambua kama ni wa aina gani. A. Chukua jembe lako la mkono kisha chimba shimo la kina cha sentimita tano ambazo ni sawasawa na urefu wa kalamu ya biki. B. Unaweza kuhakiki urefu huo wa kalamu kwa kutumia tape measure. Che. Kisha unapima urefu huo wa shimo kama lina urefu sawasawa na kalamu ya biki. Kama lina urefu sawasawa na kalamu ya biki, zoa sampuli ya udongo kutoka kwenye shimo na kuloanisha kwa maji. Kisha unafinyanga udongo huo kwa kutumia viganja vyako vya mikono ili kuona kama unafinyangika. D. Kama haufinyangiki, basi shamba lako litakuwa halina rutuba, hivyo halifai kwa kilimo cha pamba. E. Shamba linatakiwa liwe na udongo mfinyanzi unaofinyangika kama huu. B. Utayarishaji wa shamba. Kuna namna tatu za kuandaa shamba la pamba ambazo ni kama ifuatavyo. Moja, Kuandaa shamba kwa jembe la mkono. Mbili, Kuandaa shamba kwa magoe ripa. Tatu, kuandaa shamba kwa ndume ripa. Nne, joki. Utarishaji wa mashamba katika kanda ya magharibi, mikoe na yolima zao la pamba, uanze mwezi wa nane na kuendelea mpaka tare thelathini mwezi wa kumi. Majani na vichaka ufekwa na kuondole wa shambani. Kama msimu uliopita shamba lilikuwa na mazao ya aina mbalimbali kama mahindi, mtama na pamba, basi mabaki ya mazao ya mahindi na mtama ya ache shambani ili kukamilisha kilimo cha mzunguko. Na mabaki ya pamba ya ngolewe na kuchoma moto ili kuwa wadudu kama funza na kanga mbili, yani staina. Shuguri hii kifanyika na kumalizika mapema kabla ya mvua kuanza kunyesha, basi kulima na kupanda vinaweza kufanyika wakati muafaka. Moja, kuandaa shamba kwa jembe la mkono. A. Mashimo ya kilimo hifadhi ya chimbwe kwa kukinga mteremko ili kupunguza momonyo kwa udongo. B. Jembe la mkono na la ufipa, kamba ya katani na kipimo cha vizibo vya soda kulingana na nafasi zinazotakiwa ni vifaa muhimu katika shughuli hii. C. Kina cha shimo kiwe na sentimita 15 hadi 25 na urefu kutoka mwanzo wa shimo hadi mwisho ni wa sentimita 35. D. Upana wake sawa sawa na upana wa jembe na nafasi kati ya shimo moja na jingine ni sentimita 35. Mbili, jinsi ya kuandaa shamba kwa magoe ripa, yani ripa ivutwayo na maksai. Ripa ni zana ya kilimo ambayo hufungwa katika jembe la kukokotwa na wanyama kazi na kuvutwa na maksai. Ripa upaswa udongo na kutengeneza mstari ulinyooka na hivyo kuruhusu mizizi ya mimea kupenya chini zaidi na kupata virutubisho kwa urahisi. Kwa kutumia magoe ripa kutayarisha shamba, yafuatayo yanaweza kupatikana. A. 
utaweza kutarisha shamba kwa muda mwafaka. B. Utaweza kuongeza ukubwa wa mashamba ya kilimo cha pamba. C. Kupunguza matumizi ya nguvu kazi na pembejeo nyingine. D. Matumizi ya madawa ya kuua magugu huongezeka. E. Ufanisi wa madawa ya kuulia magugu huongezeka. F. Upotevu na unyevu kutoka ardhini hupungua. G. Mmonyoko wa udongo hudhibitiwa. Kuna namna tatu za kurekebisha ripa ili uweze kulima angalau kina cha sentimita 15 mpaka 30 kama ifuatavyo. Kumbuka, kabla ya kuanza kuandaa shamba kwa kutumia magoe ripa, hakikisha unarekebisha ripa yako ili uweze kulima kwa usahihi. Kurekebisha ripa fuhata hatu wazifuatazo. A. Kurekebisha gurudumu la kurefusha kina. Hakikisha kina cha mistari kiwe si chini ya sentimita 15. Kwa hiyo gurudumu la jembe la kuvutwa na wanyamakazi au maksai hutumika katika kurekebisha kina cha kuchimba mifereji. Kama unataka jembe lichimbe zaidi, basi gurudumu linarekebishwa kwa kupandisha juu gurudumu na kwa kurekebisha mishikio ya hilo gurudumu na mgongo wa jembe. B. Kurekebisha pembe ya mnyororo. Katika kuhakikisha kuwa wanyamakazi hawaumii wakati wa kulima na jembe halipotezi kiwango cha kina kinachotakiwa, ndoano au nondo inayounganisha kati ya nila na mnyororo lazima ichimbiwe kwenye nila kwa pembe nyuzi ya 36 kuelekea chini ili mnyororo uelekee lilipo jembe chini kutokea kwenye nila iliyopo usawa wa shingo ya maksai. Che, urefu wa mnyororo kutoka kwenye nira hadi kwenye jembe uwe na mita tatu na nusu. Katika kilimo cha pamba na mazao mengine kama mahindi na maharagwe, ni lazima nira iwe na urefu wa sentimita 180 kutoka kwenye shingo ya ngombe wa upande mmoja hadi shingo ya ngombe wa upande mwingine ili katikati linapita jembe kuruhusu mifereji na hivyo kuruhusu mizizi ya mimea kupata virutubisho kiurahisi. Tatu, Jinsi ya kuandaa shamba kwa ndume ripa, yani ripa ivutwayo na trekta. Ndume ripa ni kifaa kivutwacho na trekta na kinachochora mistari au mifereji yenye kina cha sentimita 25 hadi 30. Kwa safari moja huwa zinachimba mifereji miwili ambapo kutoka mfereji mmoja hadi mwingine ni sentimita tisini kwenye ukanda wa magharibi wa uzalishaji wa zao la pamba kwa mazao ya pamba, mahindi na maharagwe. Kumbuka, kabla ya kuanza kuandaa shamba kwa kutumia ndume ripa, hakikisha unarekebisha ripa yako ili iweze kulima kwa usahihi. Kurekebisha ripa fuhata hatu wazifuatazo. Kuna hatua tatu za kufanya ili kurekebisha ndume ripa. A Hakikisha mikono ya trekta ya kunyanyua ripa iko sawa. Hakikisha frame ya lipa iko sawa. B. Tumia kiunganishi cha juu, yani top link, kurekebisha usawa wa ripa kutoka mbele kuja nyuma. C. Hakikisha vipimo vya nafasi kati ya mstari na mstari viko sawa, yani sentimita tisini. Nne. Joki. A. Urefu wa joki lolote kutoka mwanzo hadi mwisho ni wastani wa sentimita 220. B. Urefu wa joki kutoka katikati ya shingo ya ngombe wa kushoto hadi katikati ya shingo ya ngombe wa kulia ni sentimita 180 na okay. hii ndio muhimu zaidi. C. Urefu kutoka shingo ya ngombe mmoja hadi katikati ni sentimita 90 ambazo ndio upana wa mstari hadi mstari kwa mazao kama pamba, mahindi na maharagwe. D. Upana wa shingo ya ngombe ni sentimita 20. Huu ni wastani wa shingo ya ngombe wanaopatikana kanda ya ziwa. E. Urefu wa mnyororo kutoka kwenye jok, yani U-bolt, hadi kwenye jembe ni sentimita 350 ambao ni sawa na mita 3.5. F. U-bolt, yani nondo au chuma kinachochimbwa kwenye joki ili kuunganisha joki na mnyororo. U-bolt katika joki inatakiwa ichimbiwe kwa ulalo wa kuangalia mwelekeo wa jembe lililopo chini kutokea usawa wa shingo ya ngombe. Kwa kawaida inatakiwa iwe nyuzi 36 au 36.5 kwa kipimo cha segea, yani fimbo zinazochimbiwa kwenye joki ili kubana shingo za ngombe. Che, uwekaji wa mbolea na matumizi ya mbolea vunde. Mbolea vunde na ile ya viwandani hutumika kuanzia tani mbili mpaka nne za farm yard manure kwa hekari na NPK kilo 50 hadi 75 kwa hekari. Mbolea za chumvi chumvi hutumika maalumu kwa ajili ya kukuzia. Hutumika kwa kipimo cha kilogram 40 SA kwa eka. Mbolea ya samadi iwekwe mwezi mmoja kabla ya kupanda. 
ya sehemu zisizohitaji potassium tumia DAP kg 40 na kg 60 za SA kwa ekari. Mbolea hizi za kukuzia uwekwa baada ya wiki kumi baada ya kupanda. Uwekaji wake ni kama ifuatavyo. A. Viganja viwili vya mbolea vunde hutosheleza shimo moja la kilimo hifadhi. Pia unaweza kuweka vifuniko mara mbili ya mbolea ya NPK au DAP. B. Kwenye mita moja ya mistari ya ripa unaweka vifuniko vinne vya chupa ya maji ya dasani au viganja vinne kwa mbolea vunde kwenye mstari wa ripa kwenye mita moja. Kwa vile kazi itakuwa ngumu kuweka mbolea ya shamba zima kwa kutumia visoda, mkulima anaweza kutengeneza kipimo chenye kutosheleza urefu wa mita kumi kwenye mstari wa ripa. Che. Kwa mfano, kama NPK ikitumika kwenye shamba lililopandwa mbegu kwa urefu wa mita hamsini na nafasi kati ya mistari ya sentimita tisini, kipimo cha NPK kitakachotumika katika gramsi themanini elfu, gawa kwa mita elfu nne mia nne na arubaina nne mara hamsini, ambao ni sawasawa na glam mia tisa za NPK. D. Tumia jembe kufunika shimo baada ya kusambaza mbolea. Hakikisha zinabaki sentimita mbili kabla ya shimo kujaza udongo mpaka juu. D. Jinsi ya kupanda mbegu. Wakati mwafaka wa kupanda pamba kama ilivyo kwa mazao mengine, ni shughuli muhimu kwa kupunguza matatizo ya magonjwa na wadudu haribifu. Pia hutoa nafasi ya mmea kutumia mvua za kwanza zinaponyesha katika ukanda wa ziwa, yani magharibi mwa nchi, ambapo tarehe za kupanda mbegu za pamba ni kuanzia tarehe 15 mwezi wa 11 hadi tarehe 31 mwezi wa 12. Hata hivyo kutokana na mabadiliko ya tabia nchi Kupanda pamba mwanzoni mwa mwezi wa kumi na moja katika maeneo fulani fulani kunaweza kuwa kwa manufaa. A. Mbegu za pamba ziwe zile zilizokubaliwa kutunzwa vizuri na kupakwa dawa ya fungicide. B. Katika kanda ya mashariki pamba hupandwa kati ya mwezi wa pili na mwezi wa tatu. Kwa utaratibu wa ukanda wa magharibi wa uzalishaji pamba, pamba hupandwa kwa mistari iliyonyooka kwa nafasi ya sentimita tisini kati ya mstari na mstari na sentimita harubaini kati ya shimo na shimo kwa kilimo cha kawaida. Che. Kabla ya kupanda mbegu, hakikisha mashimo yamejazwa na udongo kwa juu na chini yamejazwa mbolea. D. Panda mbegu nane za pamba kila shimo, sukumiza mbegu ndani ya udongo ikiwezekana ziache zikionekana. E. Tumia kamba yenye vipimo vya mita moja moja katika upandaji ili kupata vipimo vyenye huakika zaidi. F. Kwa kilimo hifadhi mbegu zenye manyoya zipandwe hadi kumi na zisizo na manyoya zipandwe hadi nane ili baadaye zipunguzwe zibaki miche minne kwa kila shimo. Kama ni mbegu zilizoondolewa manyoya, delinted seeds. Mbegu tatu hupandwa kwa kila shimo na kupunguzwa kubakiza miche miwili ambazo kilogram tatu hadi nne hutosha kwa ekari. Katika kupanda mbegu kwenye mazao ya pamba, mahindi na maharagwe, idadi ya mbegu au miche ni mara mbili ya idadi ya mbegu au miche iliyopo kwenye shimo moja la kilimo hifadhi kwa urefu wa mita moja kwenye mstari wa ripa ya ngombe au trekta. Yaani kwenye mita moja ya mstari wa ripa, pamba zinapandwa mbegu kumi na sita kwa kuweka mbili mbili kwa kila kituo kwa vituo nane ndani ya mita moja na baadaye kupunguzia ibaki miche nane. G Mahindi ni miche sita hadi nane, lakini baadaye kupunguzia ili ibaki miche sita kwa mita moja na maharagwe ni mbegu kumi na mbili hadi kumi na sita kwa mita moja inapandwa. E. Upunguzaji wa miche na kujaza nafasi. Ndugu mkulima, katika sinema hii utajifunza kuhusu upunguziaji wa mimea shambani na urudishiaji wa mbegu sehemu ambazo hazijaota. Ndugu mkulima, idadi sahihi ya mimea shambani ni sehemu ya sababu muhimu ambazo huleta tija tarajiwa. Katika elimu ya uchumi wa vetumba kwa zao la pamba kuna vitu vikuu vitatu ambavyo husababisha tija iwe kubwa au ndogo na vitu hivyo ni kama ifuatavyo. Idadi ya mimea katika eneo, idadi ya vitumba kwa mimea, uzito wa vitumba. Kutokana na sababu hizo, mkulima unatakiwa kusimamia vizuri mimea yako ili vigezo vyote vitatu hapo juu viwe sahihi. Mimea ikiwa mingi zaidi basi itapunguza uwezo wa mmea mmoja mmoja kutoa matunda mengi na yenye uzito kwani itakuwa inagombaniana chakula na maji. 
pia mimea ikiwa kiasi kidogo kuliko inavyotakiwa itapunguza tija kwa ni idadi ya mimea shambani itakuwa chini kuliko inavyotakiwa ndugu mkulima hebu sasa tujifunze sehemu zote mbili za jinsi ya upunguziaji wa mimea shambani na pia urudishiaji wa mbegu sehemu ambazo hazijaota ndugu mkulima kama tulivyosema hapo mwanzo idadi kubwa zaidi ya mimea kuliko kiwango kinachotakiwa huwa inapunguzwa ingawaje miche ni mingi kwa hiyo mkulima inatakiwa upunguzie miche au mimea iwe katika idadi inayotakiwa kama mkulima ametekeleza kilimo hifadhi kwa njia ya mashimo basi inatakiwa ndani ya shimo moja la kilimo hifadhi kuwepo na mimea minne kama mkulima umetekeleza kilimo hifadhi kwa njia ya ripa ya ngombe au trekta basi katika mstari kwenye urefu wa mita moja ndani ya mstari inatakiwa ibaki miche minane kwa hiyo inawakilisha eneo la mashimo mawili ya kilimo hifadhi kama mkulima hukufanikiwa kulima kwa kilimo hifadhi basi nawe waweza kufanya kazi ya kupunguzia miche yako shambani inatakiwa kila baada ya sentimita 40 iwepo miche miwili ndugu mkulima tunaenda kukuonesha sinema inayoelekeza jinsi ya kufanya urudishiaji wa mbegu shambani kama tulivyoeleza hapo mwanzo shambani mwako kunatakiwa kuwe na idadi ya miche au mimea ambayo inatakiwa ili kuletee tija nzuri zaidi kwa kawaida ukipanda mbegu shambani si lazima zote ziote nyingine zinaweza kuwa mbovu kwa hiyo kwa vile shamba ni sehemu ya kitega uchumi chako inabidi uwekeze kwa umakini ili upate mavuno mazuri na hatimaye kukuza uchumi wako fanya ukaguzi wa mara kwa mara hasa kuanzia siku ya kwanza toka upande mbegu ili kutambua kama kuna uharibifu wote wa mimea yako kuna vitu mbalimbali vinavyoweza kusababisha mimea au mbegu zako zisiote yaweza kuwa wadudu wanakula mbegu au magonjwa au ubovu wa mbegu kwa hiyo ukiwa kila wakati unakagua itakupa mwanya wa kujua kama kuna mapungufu ya uotaji wa mbegu na utapata fursa ya kurudi shambani na kurudishia mbegu mapema inatakiwa ufanye urudishiaji mapema ili mimea isipishane katika uotaji kama ukichelewa kurudishia mbegu basi mimea itakayokuja kuota baadaye itakuwa haina afya kwani itazidiwa utafutaji wa maji na chakula na miche mikubwa kwa hiyo ndugu mkulima rudishia mbegu mapema ili kusiwe na utofauti wa ukuaji na kuathiri tija Tunakuomba uende ukatekeleze yote uliyojifunza kutokana na filamu au sinema hii ili upate mafanikio makubwa zaidi kutokana na shughuli za kilimo cha pamba. Sehemu ya tatu na ya mwisho utajifunza nini cha kufanya baada ya kuwa sehemu ya kwanza na ya pili imekamilika. Sasa ni wakati wa kujifunza kuhusu viwa magugu na jinsi vinavyotenda kazi. Sehemu ya tatu uamuzi katika sehemu hii ya tatu ya filamu yetu tutajifunza juu ya kukabiliana na magugu na uamuzi wa kutumia viwa magugu. Matumizi ya viwa magugu vya aina mbalimbali. Ndugu mkulima, magugu ni sehemu ya visumbufu vinavyosumbua mazao yetu shambani. Magugu yasipodhibitiwa huweza kupunguza hadi asilimia hamsini ya mavuno. Filamu hii itatuelekeza njia rahisi ya kudhibiti magugu ili upate mavuno mengi na bora. Kuna aina kuu mbili za viua magugu. Nazo ni moja. Viua magugu visivyochambua, yani nani selective herbicides. Mbili. Viua magugu vinavyochambua, yani selective herbicides. Moja. Viua magugu visivyochambua, yani nani selective herbicides. Viua magugu visivyochambua vinaua kila aina ya mmea au magugu yaliyoota na yana rangi ya kijani au afya nzuri. Mfano katika kundi hili ni kama Gryphon Roundup, Widol na kadhalika. Mbili, viwa magugu vinavyochambua, yani selective herbicides. Kundi la pili ni viwa magugu vinavyochambua kwa kuchambua kati ya mazao au mmea na magugu. Mfano katika kundi hili ni kama 2,4-D, Stella Star, Maguguma na kadhalika. Viwa magugu vya kundi hili huchambua kwa kuacha mazao na kuua magugu. Viwa magugu vinaweza kutumika kabla au baada ya mazao au magugu kuota. Mpaka hapo tutakuwa tumekamilisha na filamu yetu hii ya kilimo hifadhi na ninatarajia kwamba mtakuwa mmejifunza mengi sana yaliyokuwemo kwenye filamu hii na washukuruni sana. La 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 la
la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la